సింగరేణి ఉద్యోగుల యొక్క శ్రమ తోటి ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చి సింగరేణి తోటి పెద్ద ఎత్తున కోట్లలో లాభం వస్తుందంటే అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికుల యొక్క రక్తాన్ని చెమటగా మారుస్తేనే ఈ ప్రభుత్వం ఇవాళ వెలుగులు ఇస్తున్నటువంటి వాస్తవాన్ని మర్చిపోయి వాళ్ళ యొక్క మరి వాళ్ళ యొక్క హక్కును అదేవిధంగా అధికారాలను కాలరాసే విధంగా వాళ్ళ యొక్క పోరాటాన్ని కూడా నీరుగార్చే విధంగా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్లు పెట్టడం అరెస్టులు చేయడము ఉద్యమాన్ని అణచివేసి తమ యొక్క దురాహంకారాన్ని చెలాయించుకోవాలని ప్రభుత్వము కుట్రలు పండడాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తూ వారికి మేము అండగా ఉంటామని కార్మికులకు భరోసాను ఇస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వము తప్పుడు మాత మాటలతోటి తప్పుడు ప్రకటనలతోటి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతుందని ధనిక రాష్ట్రం అని ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు దేశంలో ఎక్కడ జరగడం లేదని పదే పదే కల్లిపల్లి మాటలు చెప్తూ ప్రజల్ని మభ్య పెడతా ఉన్నారు ఇది వందకు వంద శాతము తప్పు అనేది ప్రజాక్షేత్రంలోకి వస్తే వాస్తవాలు తెలుస్తాయి అని కూడా ఈ సందర్భంగా వాళ్లకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ముఖ్యంగా భూ కుంభకోణం మరి నగర నడిబోర్డున రాజధాని సెంటర్లోనే దాదాపుగా పదిహేను ఇరవై వేల కోట్లల్లో భూ కుంభకోణం జరిగింది దానికి మరి వెంటనే మేము చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం తప్పులు జరిగిందని కేవలం రిజిస్టార్లను బదిలీలు చేసి ఈరోజు ఆ రోజేమో హడావుడి చేసి బదిలీలు చేసి తప్పును కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేసిన మరి నిఖార్స్ అయినటువంటి మీడియా కానీ ప్రతిపక్షాలు కానీ నిలబడి దాన్ని నిగ్గదిస్తూ ఉంటే ఈరోజు ప్రభుత్వం అసలు తప్పులే జరగలేదు అని చెప్పి బుకాయించే అటువంటి బడాయి మాటలు మాట్లాడము ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అని మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ఏ తప్పులే జరగనప్పుడు లోపాలు ఏం జరగనప్పుడు ఇవాళ ఒక్కొక్కరి ఇళ్లల్లో కోట్ల కోట్లు బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి మరి ఏసీబీ దాడులలో అదే కాకుండా ఆ రిజిస్టార్లు తప్పులు చేసిండ్రు అని బదిలీలు చేసిండ్రు కదా ఆ తప్పు ఎవరికి అనుకూలంగా చేసిండ్రు వాళ్ళు చేసినటువంటి రిజిస్టార్లు చేసినటువంటి తప్పుల మూలంగా లబ్ధిదారులు ఎవరో కూడా నువ్వు బయట పెట్టాలి అని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం సిబిఐ విచారణ చేయండి అంటే పాత ప్రభుత్వాల తప్పులు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ టీడీపీల తప్పులు వాళ్ళు చేయడం మూలంగా ఇది జరిగిందని ఎప్పుడు వీళ్ళ లోపాలు ప్రతిపక్షాలు బయటికి తీస్తే మీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇట్లా జరిగిందని ఇప్పటికీ మూడు సంవత్సరాలుగా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అయ్యా ఎనీవేర్ అనేది ఎవరి హయాంలో వచ్చింది అనేది ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఎనీవేర్ రిజిస్ట్రేషన్లు అనేది పెద్ద ఎత్తున బయటకు వచ్చినటువంటి కుంభకోణం